আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি হাসিব মারজান আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল লাইভ সংবাদে আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি সংবাদ শিরোনামগুলো পাকিস্তানের নির্বাচনে বেসরকারি ফলে এগিয়ে ইমরানের পিটিআই পন্থী স্বতন্ত্ররা সরকার গঠনে হিসাব নিকাশের মধ্যে নওয়াজ শরীফ বিলাওয়ালের বৈঠক দল ও স্বতন্ত্র এমপিদের এক হয়ে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে চাঁদাবাজি মজুতদারির বিরুদ্ধে নজরদারি তাগি জাতীয় পার্টির দশম কাউন্সিল আগামী নয় মার্চ সম্মেলনে নতুন কমিটি নির্বাচন ছাড়াও চমক থাকবে বলে জানালেন দলের নেতারা দ্বিতীয় পর্বের বিশ্ব ইজতেমায় চলছে বিভিন্ন ভাষায় বয়ান রোববার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে মুসলিমদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়ে এবং অনিয়ম এবং ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় দিন দিন কমছিল যশোরে খেজুর রস ও গুড়ের উৎপাদন গণমাধ্যমের প্রচারণায় উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগী প্রশাসন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন পার্লামেন্টের মোট দুইশো আসনের মধ্যে এ পর্যন্ত পাওয়া দুশো আসনের বেসরকারি ফলে তারা নিরানব্বইটি আসনে জয়ী হয়েছেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ পিএমএলএন পেয়েছে বাহাত্তরটি আসন চুয়ান্নটি আসনে জিতে তৃতীয় অবস্থানে সাবেক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি পাকিস্তান পিপলস পার্টি পিপিপি সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনে একশো চৌত্রিশটি আসন কোনো দল দলের পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় এরই মধ্যে জোট সরকার গঠনের বিষয়ে বৈঠক করেছেন নওয়াজ শরীফ ও পিপিপির বিলওয়াল ভুট্ট জারদারি নির্বাচনে অনিয়ম বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও ইউ এটা আরও জানাচ্ছেন ইফাত জাহান You laid the foundation for Hakiki Azadi, true freedom, with your votes. নির্বাচনের পূর্ণ ফল পাওয়ার আগে দলের প্রধান কারাবন্দি ইমরান খানের এআই জেনারেটেড বিজয় বক্তৃতা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে পিটিআই বক্তৃতায় জনগণকে ধন্যবাদ জানান তিনি ওদিকে নোয়াজ শরীফও এক বক্তৃতায় তার দলের বিজয় দাবি করেছেন এরই মধ্যে পিএমএলএন ও পিপিপি জোট সরকার গঠনে তোড়জোর শুরু করেছে একের পর এক বৈঠক করেছেন দু দলের শীর্ষ নেতারা নির্বাচনে অনিয়ম বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক বিবৃতিতে গণতন্ত্রের প্রতি পাকিস্তানের জনগণের অঙ্গীকারেরও প্রশংসা করা হয়েছে ভোটে অনিয়ম বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে নির্বাচনী সহিংসতা ও গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর হামলা এবং ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ পরিষেবা বন্ধের মতো বিভিন্ন অধিকারের ওপর বিধিনিষেধের নিন্দা জানিয়েছে অনিয়মের তদন্ত ছাড়া ভোটের ফলকে স্বীকৃতি না দিতে মার্কিন সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে কংগ্রেস সদস্যরা ওদিকে পাকিস্তানের সমৃদ্ধি কামনা করেছে প্রতিবেশী দেশ ইরান পাকিস্তানে নির্বাচনী সহিংসতায় দুজন নিহত হয়েছেন সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে ইমরান খানের সমর্থকদের বিক্ষোভ চলার সময় ওই দুজন নিহত হন বলে জানিয়েছে পুলিশ ইফাত জাহান চ্যানেল আই এবারে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হয়নি বলে যারা অভিযোগ তুলেছেন তাদের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কেন নির্বাচন ভালো হয়নি সে জবাব তাদের দিতে হবে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন দল ও স্বতন্ত্রদের মধ্যে কোনো সংঘাত হলে তা হবে আত্মঘাতী দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে চাঁদাবাজি ও মজুতদারির বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারিরও তাগিদ দেন সরকার প্রধান রিপোর্ট আরও জানাচ্ছেন লীলাদ্রীশেখর টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করে এটি আওয়ামী লীগের প্রথম বর্ধিত সভা সভায় ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটি উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য দলীয় ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি জেলা উপজেলা ও পৌর কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক এবং সহযোগী সংগঠনের নেতারা প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন এবার যদি নির্বাচন উন্মুক্ত না হতো তাহলে গণতন্ত্র নস্বাদ হতো যারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় আর বলে যে নির্বাচন হয়েছে অবাধ নিরপেক্ষ হয়নি তাদের আমার প্রশ্ন সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে কি কি ক্ষেত্রে দেখে তারা বলবে যে অবাধ নিরপেক্ষ সুস্থ হয় নাই কিছু দেশীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই ধরনের কথা বলা হয় যারা বলছে যে কোনো দেশই বলুক 
আবার তাদের কাছে এটাই প্রশ্ন কিভাবে কোথায় কি মানে সমস্যা সেটা তাদের বলতে হবে আর এবারে নির্বাচন যখন আমি দেখলাম যে নির্বাচন নিয়ে বিরাট একটা চক্রান্ত যাতে ভোটার না আসে নির্বাচনটা অবাধ না হয় নির্বাচনটা যেন হতে না পারে বা নির্বাচন হওয়ার পরবর্তীতে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলবে যে নির্বাচন আবার সুস্থ হয়নি কাজেই স্যাংশন দাও এটা দাও সেটা দাও তা আমার যখন স্যাংশন দিল আমি বলে দিয়েছিলাম যে দরকারে আমরাও স্যাংশন দেব আমরা স্যাংশন দিতে পারি তো এত কথার মধ্যে আমরা আমাদের দেশটা কখনো প্রশ্ন বিদ্যোজন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এবার নির্বাচন আমি উন্মুক্ত করে দিয়েছি জয়ী ও পরাজিত প্রার্থীদের মন কষাকষি না করে একসাথে কাজ করার নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি আমি জানি যে স্বতন্ত্র দলীয় করতে যে অনেকেই মন কষাকষি নানা রকম কিছু হয়ে গেছে যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে সেটা এখন ভুলে যেতে হবে সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে জনগণের উপর বিশ্বাস আস্থা রাখতে হবে আর যদি কোথাও কোনো সমস্যা দেখা দেয় সেটা তাহলে সেটা সমাধানের জন্য আমরা আছি কিন্তু নিজেদের মধ্যে কোনো রকম আত্মঘাতী সংঘাত যেন না হয় সেদিকে সকলকে সজাগ থাকতে হবে এর উপরে দোষ ওর উপরে দোষ এই দোষারোপ করার কোনো অর্থ হয় না এবার নৌকার জোয়ার ছিল যাতে সেই জোয়ারের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে যদি না পারে সেটা কার দোষ সেটা আমার মাথায় রাখতে হবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে তৎপর হওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন সরকার প্রধান এই মজুদদারি কেউ অহিতিক করতে পারবে না আর যখনই যে বাল আসলেই ওই যে যেখানে যেখানে হোলসেল মার্কেট সেখানে একবার চাঁদাবাজি চলার পথে চাঁদাবাজি এগুলিও বন্ধ করতে হবে আপনি এখানে আছেন বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধি এখানে আপনাদের একটু দৃষ্টি দিতে হবে একদিকে যখন কৃষক ন্যায্য মূল্য পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে আবার অহিতুক এই চাঁদাবাজি বা মজুরদারি কারণের জন্য পণ্যের দাম না বৃদ্ধি পায় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাদের ক্ষমতার উৎস জনগণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে তারা জয়ী হয়েছেন তা পূরণ করতে হবে নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা জাতীয় পার্টির দশম কাউন্সিল হবে নয় মার্চ রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ওই সম্মেলনের নতুন কমিটি নির্বাচন ছাড়াও চমক থাকবে বলে জানিয়েছেন দলের নেতারা গুলশানে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের একাংশের চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ জানিয়েছেন প্রাথমিকভাবে দোসরা মার্চ সম্মেলনের দিন নির্ধারণ করা হলেও ভেনু সংকটের কারণে নয় মার্চ সম্মেলন হবে জাতীয় পার্টির রওশন অংশের মহাসচিব কাজী মামুনুর রশিদ বলেছেন বাষট্টি জন স্বতন্ত্র এমপি এবারে জাতীয় সংসদে থাকলেও তারা কোনো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারেননি জি এম কাদের ও মুজিবুল হক চুন্ন এগারো জন এমপি নিয়ে সংসদে দায়িত্ব পালন করছেন দলের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই তবে দলে টিকে থাকার প্রয়োজনে জি এম কাদের ও মুজিবুল হক চুনুকে মূল দলে ফিরতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের ইতিমধ্যে চার বছর পেরিয়ে গেছে উল্লেখ করে দলের নেতারা জানিয়েছেন আসন্ন সম্মেলনে নতুন কমিটি হবে ইতিমধ্যে জি এম কাদেরকে দল থেকে অব্যাহিত দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলে দলের কর্মীরাই নেতা নির্বাচন করবেন বলে জানান জাতীয় পার্টির রসন অংশের মহাসচিব কাজী মামুনুর রশিদ শনিবার জাতীয় পার্টি দশম জাতীয় সম্মেলনের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে আমি পার্টি সকল স্তরের নেতা কর্মীদের জাতীয় পার্টি দশম জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছে দ্বিতীয় পর্বের বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় দিনে বয়ান করছেন তাবলিক জামতের মুরব্বীরা বিভিন্ন ভাষায় চলছে বয়ান রোববার আখেরি মনোজতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের বিশ্ব ইস্তেমা রাসেল জমাদের ভিডিও রিপোর্ট করছেন চকর মালিথা বিশ্ব ইস্তেমায় যোগ দেওয়া মুসল্লিরা দুদিন ধরে মাঠের ভেতরেই অবস্থান নিয়েছেন যে যার অবস্থান থেকে আল্লাহর কাছে রহমত কামনা করছেন নিজের মতো করে আমরা তো নামাজ শিখি হজ শিখি কিন্তু ইমান একটা শিখার একটা জিনিস এই জিনিসটা আমরা অনেকে বুঝতে পারিনি এখানে ইমান শিখার মেহনতের উপরে বেশ কিছু কথাবার্তা হয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হয় এই জন্য আসে সকালে ফজরের নামাজের পর শুরু হয় বয়ান রোববার যে কোনো সময় অনুষ্ঠিত হবে আখেরি মোনাজাত শীর্ষ মুরব্বীরা বৈঠক করে আখেরি মোনাজাতের কর্ম পরিকল্পনা ঠিক করেছেন এইভাবে বাংলাদেশ থেকে সমস্ত পৃথিবীতে যখন এরকমভাবে মুসলমানরা সফর করবেন এর মাধ্যমে ইসলামের সম্প্রচার সারা পৃথিবীতে হবে এবং হচ্ছেও তাই আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন নিজামুদ্দিন মার্কাসের সুরা সদস্য মৌলানা মোহাম্মদ ইউসুফ কান্দলভি 
জিকিরি ফিকিরে চলি সালামে কালামে চলি মানুষের উপকারের নিয়াতে চলি ইস্তেমা মাঠের রাস্তায় রাস্তায় এই সব শব্দ প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মুসলমানদের কণ্ঠে চকর মালিকা চ্যানেল আই বিশ্ব ইস্তেমা টঙ্গি যশোর জেলার খেজুরগড়ের ঐতিহ্য শত শত বছরের পুরনো নানা অনিয়ম এবং ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় দিন দিন কমছিল খেজুর রস ও গুড়ের উৎপাদন দীর্ঘদিন ধরে গণমাধ্যমের প্রচারণায় সরকারি প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে খেজুরগড়ের উৎপাদন বাড়ানোর বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ সিরাজ যশোরের যশ খেজুরের রস এই প্রবাদের প্রচলন অনেক পুরনো ইতিহাস বলে শত শত বছর আগ থেকেই যশোরের খেজুরের গুড়ে সুখ্যাতি ছিল ব্রিটিশ আমলে এখানে গড়ে উঠেছিল শতাধিক খেজুর চিনির কারখানা কিন্তু কালের পরিক্রমায় নানা অনিয়মে খেজুরের রস আহরণে গাছিরা অনাগ্রহী হয়ে ওঠে কমে যায় রস আহরণ এবং গুড়ের উৎপাদন মাঠে ঘাটে সব খাজুর গাছ বাগান কি বাগান ছিল মাঠে ঘাটে ভয় করতো গাছের দুর্বলতা গাছে মারা লাগবে লেগে গাছ টাছ মারা যাচ্ছে যেমন কাটার লোকের অভাবের কারণে আরো বেশিরভাগ গণমাধ্যমে বহুবার উঠে এসেছিল গাছিদের নানা সংকটের কথা প্রচার প্রচারণায় বেড়েছে ঐতিহ্যবাহী খেজুরের গুড়ের চাহিদা সরকারের প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে পুরনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার এরই ধারাবাহিকতায় যশোরের চৌগাছা উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা পরিষদ আয়োজন করে গুড় মেলার এই পেশাটা থেকে যে মানুষ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে সেই পেশাটার প্রতি ওরা উদ্বুদ্ধ করছে অনেক শিক্ষিত ছেলেপেলেরা এই কিন্তু এই এইটাতে আসছে এই পেশাটা আর আরেকটা বিষয় যেটা গুড় শিল্পটাকে তৈরি করতে পারি চিনির বিকল্প হিসেবে এবং যশোর কিছু ছুটিকা গাছ হিসেবে ধরে নি দু হাজার তেইশ সালে প্রথমবার খেজুর গুড়ের মেলার আয়োজনের উদ্যোগ নেয় সেই সময়কার চৌগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইরুফা সুলতানা গাছিদের ডাটাবেস তৈরি থেকে শুরু করে অনলাইনে গুড় বিক্রির প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ নেন তিনি মূলত ন্যায্য মূল্য পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই মেলার আয়োজনটা করা প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার বেশি বেচা কেনা হয় অনেক লোকজন ঢাকা থেকে খুলনা থেকে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের কাছে বারবার ফোন আসছে যে আমরা কিনতে চাই এবং তারা তখন অর্ডার দিচ্ছে বিভিন্ন গাছের কাছে একশো কেজি দুইশো কেজি পাঁচশো কেজি আয়োজকদের প্রত্যাশা জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যশোরের খেজুর গড়ের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে দীর্ঘ দিন ধরে প্রচারণার ফলে ধীরে ধীরে বাড়ছে খেজুরের গুড়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গবেষণা এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রা যেমন আমরা অর্জন করতে পারবো একইভাবে আমাদের খেজুর চাষিরা হবেন সমৃদ্ধ যশোরের চৌগাছা থেকে শাইখ সিরাজ চ্যানেল এনে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন চ্যানেল আয়ে আজ রাত নয়টার সংবাদের পর হৃদয় মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে এবারে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি প্রসঙ্গ শিশুদের মেধা বিকাশে অবদান রাখছে বইমেলা অভিভাবকরা বলছেন শিশু প্রহর সহ বইমেলায় শিশু কিশোরদের জন্য নানা উদ্যোগ প্রশংসনীয় আরও জানাচ্ছেন ইফতেখার উদ্দিন সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্র ও শনিবার বেলা এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত অমর একুশে বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ শিশু প্রহর বইয়ের মেলায় মেতে থাকে শিশুরা অভিভাবকদের সাথে ঘুরে পছন্দ মতো বই কিনে আনন্দিত খুদে পাঠকরা আমার বই পড়তে খুবই ভালো লাগে বই মেলা থেকে আমি সফল যারা কেমন তারা একশো কোটি ভূতের গল্প আর ছোটদের প্রিয় বিজ্ঞান রচনা সংকলন এই বইটা কিনেছি অনেকগুলো বই কিনছি তার মধ্যে গোফি বই একটা আমার বই মেলা এসে খুব ভাল লাগছে 
আমার প্রিয় লেখক হলো কাজী নজরুল ইসলাম বই বানাতে এসে খুব ভালো লাগে আর আমি এই বই কিনেছি অভিভাবকরা বলছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যুগে মেধা বিকাশে সহায়ক বই মেলা এখানে আসলে দেখা যায় অনেক ধরনের বই সাথে বাচ্চারা পরিচিত হতে পারে এরকম সুযোগ তো অন্য কোথাও হয় না বই মেলা ছাড়া এখন তো আসলে অনেক ডিজিটাল মিডিয়া হওয়ার কারণে শিশুদের সাথে বইয়ের অ্যাটাচমেন্ট অনেক কমে গেছে তো এই কারণেই আমি ওকে নিয়ে আসছি অ্যাটাচমেন্ট বাড়ানোর জন্য বই দেখে ও নেড়ে চেড়ে দেখবে ওকে কিনে দিচ্ছি বই যেন ওর অভ্যাসটা ছোটোবেলা থেকে গড়ে ওঠে কারণ আমরা এখন যে ফেসবুকের যুগে বই পড়া তো ভুলেই যাচ্ছি আর আমার বিশেষ করে আমার বাচ্চা আমার ছোটো বাচ্চা বড়টা ছেলে দুজনে বইয়ের প্রতি খুব আগ্রহ বই মেলাটা হলো জ্ঞান বিকাশের একটা মাধ্যম আর পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি বই পড়ার অভ্যাসটা চলে গেছে বলেই আজকে সমাজের এই অবস্থা আজকালকার বাচ্চাদের মধ্যে সমস্যা হলো তারা মোবাইলটাই বেশি আসক্তি তাদের শুক্র ও শনিবার সহ ছুটির দিনে অমর একুশে বইমেলা সকাল এগারোটা থেকে চলে রাত নয়টা পর্যন্ত ইফতেখার উদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা উনিশশো বাউন্ন থেকে উনিশশো একাত্তর পর্যন্ত উনিশ বছর বাঙালি শহীদ দিবস উদযাপন করেছে পাকিস্তানি শৈর শাসকদের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে স্বাধীনতার পর উনিশশো সালে একুশ আসে বাধাহীন এক নতুন দিনের আলোয় মুক্ত বাংলায় সে বছর অমর একুশে পালনের খবর বিস্তৃতভাবে আসে সে সময়ের দৈনিকগুলোতে সে সময়ের আলোকে উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের খবর জানাচ্ছেন লালা নৌসিন উনিশশো বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারি মুক্ত বাংলায় প্রথম অমর একুশ সে বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশে অন্য রকম একুশে পালন করে বাঙালি শামসুর রহমানের কবিতার মতো সেদিন শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভায় রূপ নেয় স্বাধীনতা উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারির বিশ বছর পর আসে উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মাতৃভাষা দিবস সেই স্বাধীন বাংলাদেশে মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে বাঙালি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল নতুন করে দেশ করার জন্য সেদিনের জাতীয় দৈনিকগুলোতে জল জল করে সেই স্মৃতি উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলার শীর্ষ সংবাদের শিরোনাম ছিল মুক্ত বাংলায় অমর একুশ রক্তস্নাত স্বাধীনতা উত্তর অমর একুশে ব্যানার শিরোনামে সংবাদ করে দৈনিক পূর্বদেশ ছবি আর সংবাদ গল্পে স্থান পায় সারা দেশের লাখো মানুষের একুশে পালন অমর একুশে নিয়ে বিস্তৃত আয়োজন ছিল দৈনিক আজাদেও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর সংগ্রামের আগুনে পোড়া মানুষের দৃঢ় অঙ্গীকার হয়ে ওঠা সেদিনের শহীদ মিনার ঘিরে নানা সংবাদ থাকে বিভিন্ন পত্রিকায় বাহাত্তর সালে স্বাধীনতার অনুভূতি নিয়ে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে একাত্তর সালে তখন আমরা কিন্তু স্বাধীন নই বাহাত্তর সালে আমরা স্বাধীন এবং আমাদের জাতির পিতা আমাদের কাছে আছেন তাকে নিয়ে বাহাত্তর সালের এই একুশে ফেব্রুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাস নতুন চেতনায় একটি হোমেন্স টু মার্টার্স শিরোনামে মর্নিং নিউজ খবরে লেখে একই একুশে ফেব্রুয়ারি কিন্তু আগের বছরগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একই রকম সংবাদ করে ইংরেজি দৈনিক দি পিপল এবং দি বাংলাদেশ অবজারভার স্বাধীনতার পরের বছর যে নতুন অনুভূতি নিয়ে একুশে পালন শুরু হলো সেই ধারা আজও বহমান প্রকৃতির ঝাড়ুদার হিসেবে পরিচিত শকুন শুধু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে না সমস্ত বাসি পচা দুর্গন্ধযুক্ত মরা প্রাণীর দেহ খেয়ে প্রকৃতিকে পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি রোগমুক্ত রাখে মানুষ এবং সমাজকে বিভিন্ন রোগের জীবাণু যেমন অ্যান্থ্রাক্স যক্ষা রোগের সংক্রমণ সহ অন্তত চল্লিশটি রোগের ঝুঁকি থেকে মানুষ ও পশু পাখিকে রক্ষা করে অতি বিপন্ন শকুন সম্প্রতি নেত্রকোনার রাজুরবাজার এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় হিমালয়ান গ্রিফন শকুন ময়লার ভাগারে থাকায় অসুস্থ শকুনটি উদ্ধারের পর প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয় পশু হসপিটালে নিয়ে এসে আপনার চিকিৎসা দিলাম চিকিৎসা দিয়ে একটু আপনার সুস্থ দেখেই কিন্তু আমাদের যে নেত্রকোনা বন বিভাগ আছে সেই নেত্রকোনা বন বিভাগে আমি হস্তান্তর করেছি 
হিমালয়ের ঠান্ডা ও হিমঝড়ের কারণে শীত মৌসুমে সমতলের দিকে আসে এই শকুন এক একটা শকুনকে প্রায় হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সমতলে এসে খাবার পায় না শকুনগুলো তাই ভ্রমণ ক্লান্তিতে বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকতে দেখা যায় এসব শকুন যে ডাইনো ক্লোনাক ইনজেকশনের ফলে যে গরুগুলো মারা যায় সেই গরুর মাংস খেয়ে এই শকুনগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে এই বন্য প্রাণীগুলো আমাদের দেশ থেকে বিভিন্নভাবেই পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এই পাখিগুলোকে আমাদের রক্ষা করা উচিত আমাদের প্রয়োজনই আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘের লাল তালিকায় রয়েছে বিপন্ন প্রায় এই হিমালয়ান শকুন এটা অপুষ্টি এবং খাদ্যের অভাবে ভুগতে ছিল সেটা রাস্তায় পড়ে ছিল গাছের নিচে তারপর ওনারা নিয়ে আসছে নিয়ে আসলে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিই দেওয়ার পরে এটা আমরা বন বিভাগের কাছে পাঠিয়ে দিই এখন বর্তমানে সুস্থ আছে শিগগিরই শকুনটি সুস্থ হয়ে নিজ বাসস্থানে ফিরতে পারবে বলে জানিয়েছে বন বিভাগ কালকে থেকে আজকে সুস্থ কিন্তু কোন রোগ নাই ক্লান্ত আচ্ছা এটা তো আমরা ধারণা করতেছি যে মনে হয় হিমালয় পাদদেশ থেকে অতি শীতে বাতাসে ওরা উঠতে উঠতে এখানে ক্লান্ত হয়ে এখানে পড়ছে প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতা কর্মী শকুন রক্ষায় সবাইকে আরও সচেতন হতে হবে বলছেন সংশ্লিষ্টরা